ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ അനു പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് എഗ്ഗും അതേപോലെ ചീസ് പനീറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റാണ് സ്വാദിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എന്നെ അറിയിക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പം അതും ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീ വീഡിയോസിൻ്റെ വ്യൂസ് കൂടുള്ളൂ അപ്പം മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏതായാലും ഇപ്പം പോയിട്ട് ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ആറ് ഏഴ് ബ്രെഡ് പീസസ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് വെക്കണം അതേപോലെ കുറച്ച് പനീർ ക്യൂബ്സ് വേണം ഒരു സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തത് വേണം ഒരു പഴുത്ത തക്കാളി ചോപ്പ് ചെയ്തത് വേണം ഒരു മൂന്ന് എഗ് എടുത്ത് വെക്കുക അതേപോലെ മൊസറുള്ള ചീസ് വേണം ഇത് ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എടുത്ത് വെക്കണം ഒരു വലിയ പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് മല്ലിയില വേണം ആവശ്യത്തിന് നെയ്യും നിങ്ങൾ എടുത്ത് വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ചെറിയൊരു ജോലിയുണ്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് എഗ് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം ഇതേപോലെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ്ഗിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പനീർ ഞാൻ ഇതേപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതും ഒന്ന് ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സവാള അത് ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാൻ മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മല്ലിയില ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൽ എന്ത് വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം തക്കാളി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്യാബേജ് വേണോ അതേപോലെ ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് പൊട്ടാറ്റോ എന്ത് വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നി എരിവിന് അനുസരിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചുള്ള പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എനിക്കിവിടെ മക്കൾക്കും കൂടെ കൊടുക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നില്ല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മൊസറില്ല ചീസ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് പീസസ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഒരു സ്ക്വയർ പീസ് നിങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതി അത് കളയരുത് അതിൽ നമുക്ക് കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് കാര്യമെന്ന് ഞാൻ വഴിയെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വരെ കാണണം ഇനി ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നെയ്യ് ഒരല്പം നെയ്യ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അതായത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് പീസസ് ഈ ഒരു പാനിൽ ചൂടായി കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു പാനിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണണം നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഒരു കൗതുകം തോന്നുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് പീസ് വെച്ച് കൊടുത്തു ഇതിന് നടുവിലായിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ്ഗിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സ് നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇതിൽ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ഫില്ലാവണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്ത
നമ്മൾ ഇത് ഫൈനൽ ആയത് അതായത് ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രെഡ് പീസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നോ ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വലിയ മെനക്കെടൊന്നും ഇല്ലാതെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് കണ്ടോ ഇത് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗം വളരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലും തോന്നുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത സോ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒട്ടും തന്നെ സംശയിക്കേണ്ട മുൻ വളരെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം നല്ല ചൂട് കട്ടൻ ചായൻ്റെ കൂടെ ഈവനിങ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് നോൺ വെജ് അലോവ് ചെയ്യുന്ന സ്നാക്കൊക്കെ അലോവ് ചെയ്യുന്ന സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈവൻ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ എഗ് ഒന്നും കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഒരു പ്രശ്നവും അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് സ്നാക്ക് ബോക്സിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റിയും അതേപോലെ ഹെൽത്തിയും ആയിട്ടുള്ള റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഈസി ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദെൻ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം അനു കീപ് സപ്പോർട്ടിങ് ലവ് യു ഓൾ